সবাইকে আবারও স্বাগত জানাই আজকে হ্যান্ডস অন ট্রেনিংয়ের দ্বিতীয় লেকচারে আজকে আমরা করব সেটা হচ্ছে একটা ইমেজকে কীভাবে আমরা ডিজিটাইজ করব সো ডিজিটাইজেশন অফ ইমেজ এবং এটা দিয়ে আমরা ভ্যাক্টর ভ্যাক্টরাইজেশনও বলতে পারি যে আমার যদি বিভিন্ন ফিচার্স থাকে সেই ফিচারগুলোকে কীভাবে আমরা ভ্যাক্টরাইজ করব সো শুরুতে আমরা এটা নিউ প্রজেক্ট ওপেন হলো এবং আমাদের প্রজেকশনটা আমরা ঠিক করে ফেলি যে ফর্টি ফাইভ নর্থ আমরা ইউটিএন অ্যাপ্লাই করব আমরা যদি সেভ দেই তাহলে আমার এখানে ফোল্ডার নাই আমি টু নামে একটা করি এবং শুরুতে আমাদের যেটা করতে হবে ইমেজটাকে লোড করতে হবে সো আমরা অ্যাড রেস্টার ডাটা দিয়ে আমার ডাটা যেখানে আছে ডাটা ফর টিউটোরিয়াল এক্সাইজ টু এখানে আমার দুইটা ইমেজ দেওয়া আছে দুই হাজার সাত এবং দুই হাজার সতেরো তো আমরা ইমেজ দুটোকে লোড করি তো প্রথম ইমেজটা আমার এখানে চলে আসলো এবং আমরা যদি সেকেন্ড ইমেজটাকে করি এবং লোড অ্যাড দেই তাহলে আমার দুইটা ইমেজ চলে আসলো যেহেতু একটা ইমেজ আর একটা ইমেজের উপরে আমরা তো দেখতে পাচ্ছি না সো এটা হলো দুই হাজার সাতের ইমেজ এটা হলো দুই হাজার সতেরোর ইমেজ তো এটা হচ্ছে আমার যমুনা রিভারের লোয়ার পার্ট সিরাজগঞ্জ থেকে বা বঙ্গবন্ধু ব্রিজ থেকে আমার কনফ্লুয়েন্স পর্যন্ত তো আমরা যেটা চাচ্ছি যে আমাদের রিভার ব্যাংক লাইন কীভাবে শিফট হয়েছে সেটা আমি এখান থেকে দেখতে যাচ্ছি সো আমরা যদি শুরুতে দুই হাজার সতেরোর সাতের ব্যাংক লাইনটাকে আমরা যদি ডেলিনেট করতে চাই বা ডিজিটাইজ করতে চাই তা আমি যদি কীভাবে করব সো প্রথমে হচ্ছে লেয়ার ক্রিয়েট লেয়ার নিউ সেফ ফাইল লেয়ার এখানে আমরা প্রথমে একটা নাম দিব এবং আমি নামটা দিই যে ব্যাংক লাইন টু থাউজেন্ড সেভেন সো আন্ডার ইউজ করব ফাইল এনকোডিং যা আছে থাকবে আমরা যেহেতু এটাকে লাইন হিসাবে ডিক্লেয়ার করতে চাই আমি লাইন হিসাবে সিলেক্ট করলাম এবং এখানে আমার এটাকে ফর্টি ফাইভ নর্থে আমি সিলেক্ট করে দিলাম প্রজেকশনটাকে এবং যা আছে ওকে দিলাম দিলে আমার একটা নতুন সেফ ফাইল তৈরি হলো সেটার নাম হচ্ছে ব্যাংক লাইন এটা লাইন এলিমেন্ট এখন আমাকে ডিজিটাইজ করতে গেলে আমাকে প্রথমে টোগল এডিটিং এটা অন করতে হবে অন করলে আমার তখন অ্যাড লাইন ফিচার আমার এখানে আসবে এখন আমি এটা সিলেক্ট করলে আমার কার্সারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে এখন আমি জুম করে করে যে কোনো পয়েন্ট থেকে আমি ধরি যে এইগুলো এটা হচ্ছে আমার ব্যাংক লাইন লেফট মাউস ক্লিক করে করে আমি ব্যাংক লাইনটা ডেলিমেট করলাম আমি একটু কুইকলি করে যাচ্ছি আমি যখন রাইট মাউস ক্লিক করব তখন আমার অটোমেটিক একটা আইডি চাবে আমি যদি এটাকে আইডি হিসেবে ওয়ান হিসেবে দিই তাহলে আমার একটা লাইন ফিচার লাইন তৈরি হয়ে গেল আমি যখন এটাকে স্টপ দিব তখন সে আমার জানতে চাবে যে আমি এটা সেভ করব কি না আমি সেভ করলাম আমি যদি ইমেজটা সরাই দিই তাহলে এই দেখা যাবে যে আমার এটা হলো দু হাজার লাইন আমি চাইলে এই লাইনের বিভিন্ন প্রপার্টিস আমি যদি ডাবল ফিক করি তাহলে তার প্রপার্টিস চেঞ্জ করার জন্য বিভিন্ন অপশন আসবে যেমন সিম্বলিতে গেলে আমি এই লাইনটার চাইলে আমি থিকনেস চেঞ্জ করতে পারি চাইলে আমি লাইনটার কালার চুজ করতে পারি যে কোনো কালার দিয়ে আমি এটা একটা মোটা লাইন আমি ডিক্লেয়ার করলাম সেটা হলো আমার দু হাজার সাতের উপরে লাইনটা হলো এখন আমি সিমিলারলি দু 
আমি যদি দুটাকে অফ করে দিই সতেরো যদি আমি সেম সেম যে লাইনটা ড্র করেছি সেই এরিয়ার যদি আমি লাইন ড্র করতে চাই তাহলে আমাকে সিমিলারলি আমাকে আবার একটা নিউ শেপ ফাইল এখন আমি নাম দিব ব্যাংক লাইন টু এবং পয়েন্টের জায়গায় আমার লাইন প্রজেকশন আমার আগের মতো ফর্টি ফাইভ নট সেম প্রজেকশন আমি রাখলাম ওকে দিলাম এখন এইটা যদি আমি সিলেক্ট করে এডিটিংটা অন করি এবং সিলেক্ট করি এট লাইন ফিচার্স তাহলে আমি আমি আবার নতুন যে ব্যাংক লাইন শেষে এসে আবার রাইট মাউস ক্লিক করলে আমি এটা ডেভেলপ করতে পারি আমি যদি এডিটিং করি আমি চাইলে এটারও আমি লাইন থিকনেস চেঞ্জ করতে পারি তাহলে এখন আমি যদি আমার ইমেজ দুটা সরিয়ে ফেলি তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি এটা আমি যদি জুম টু লেয়ার করি তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার এটা হলো দুই হাজার সতেরোর লাইন এটা হচ্ছে দুই হাজার সাতের লাইন সাতের লাইন থেকে আমার ব্যাংক লাইনগুলো কীভাবে শিফট হলো সিমিলারলি যদি আমি কোনো এই আইল্যান্ডটা যদি আমি ডেলিনেট করতে চাই তাহলে আমাকে পলিগন ফিচার সিলেক্ট করতে হচ্ছে সেম ক্রিয়েট লেয়ার নিউ শেফ ফাইল আমি যদি বলি আইল্যান্ড অফ টু থাউজেন্ড সেভেন্টিন আমার প্রজেকশন আবার আমি ফর্টি ফাইভ নট সিলেক্ট করে দিলাম এবং এই পয়েন্টের জায়গায় এখন আমার হবে পলিগন ওকে দিলাম আইল্যান্ড চলে আসলো আমি যদি এডিট এডিট অন করি এবং পলিগনটা করি তাহলে আমি এখন ক্লিক করে করে লেফট মাউস ক্লিক করে আমি এই আইল্যান্ডটাকে ডিজিটাইজ করতে পারি আমি রাইট মাউস ক্লিক করলে আমি আইল্যান্ড নাম্বার ওয়ান তাহলে আমার আইল্যান্ডটা ডিজিটাইজ হয়ে গেল এবং আমি সেভ করার জন্য আমি এটা আবার ক্লিক করলে আমি যদি চাই এর প্রপার্টিসটা ফিল না করে আমি যদি চেঞ্জ করতে যাই যে শুধু আউটলাইনটা আমি রাখবো এবং এই আউটলাইনের কালার আমি অন্য একটা কালার দেব এবং থিকনেস আমি চেঞ্জ করব তাহলে আমি চাইলে এই থিকনেসটা আমি চেঞ্জ করতে পারি তাহলে আমি আইল্যান্ডটা আমি পেয়ে গেলাম আমি যদি কোনো লোকেশন পয়েন্ট ডাটা হিসাবে করতে চাই এভাবে আমি আরেকটা চাইলে আরেকটা আইল্যান্ড আমি এখানে করতে পারি সিমিলারলি আমি আবার অ্যাড করলাম করে তো এটা হচ্ছে আমার পলিগন ড্র করা নাম্বার টু দিলাম তাহলে সেম ফাইলে আমার দুটো পলিগন ক্রিয়েট হয়ে গেল আমি যদি পয়েন্ট ডাটা ইউজ করতে যাই যেটা আমার আপ স্ট্রিম পয়েন্ট তাহলে আমি যদি চাই ক্রিয়েট নিউ শেফ ফাইল আমি বললাম পয়েন্টস সেই এটা এখন ডিফল্ট পয়েন্ট আছে পয়েন্টে থাকলো ফর্টি ফাইভ নট আমি সিলেক্ট করে দিলাম ওকে ওকে তো সেম এখন পয়েন্ট হিসাবে আসলো পয়েন্ট আমি যদি আবার এডিট অন করি এবং অ্যাড পয়েন্ট ফিচার দিই তাহলে আমি ধরলাম এখানে একটা পয়েন্ট দিলাম অটোমেটিকলি আসলো ওয়ান 
আমি যে চাই ডাউনে একটা পয়েন্ট দিলাম অটোমেটিকলি টু আমি যদি চাই মিডেলে আরো কয়েকটা পয়েন্ট দিতে আমি যদি স্টপ করি তাহলে আমার একটা অনেকগুলো পয়েন্ট ক্রিয়েট হয়ে গেল তাহলে আমি একটা ডিজিটাইজ বা জিও রেফারেন্স ইমেজ থেকে আমরা কিভাবে এটাকে ডিজিটাইজ করতে পারি ব্যাঙ্ক লাইন ফিচারগুলো আইডেন্টিফাই করতে পারি পয়েন্ট ডাটাগুলোকে এক্সট্রাক করতে পারি পলিগন ডাটা এক্সট্রাক করতে পারি সেটা আমরা দেখলাম আমরা যদি চাই যে এই পয়েন্টগুলোকে অ্যাট্রিবিউট দিতে তাহলে আমি রাইট মাউস ক্লিক করে ওপেন অ্যাট্রিবিউট টেবিল আমি ওপেন করতে পারি এখন পর্যন্ত এখানে শুধুমাত্র একটা আইডি আছে আর কোনো অ্যাট্রিবিউট নাই তো আমি যদি অ্যাট্রিবিউট এড করতে চাই তাহলে আমি এটাকে আবার টগল করে এখানে ইনসার্ট নিউ ফিল্ড তো ইনসার্ট নিউ ফিল্ডে আমি চাচ্ছি যে আমার লোকেশনগুলোর নাম দিব তাহলে আমি ফিল্ডের নাম দি নেম এবং এটার ইন্টিজার হবে না এটা আমি ধরলাম টেক্সট হিসেবে দিব এবং টেক্সটের লেংথ আমি ডিফাইন করে দিলাম যে আমার এইটি মতো হবে তাহলে একটা নতুন কলাম তৈরি হয়ে গেল এখন আমি চাইলে এখানে নাম দিতে পারি নাম্বার ওয়ান যদি আমার হয় সে সিরাজগঞ্জ নাম্বার টু যদি হয় আমার সে আরিচা নাম্বার টু মিডেলে যদি হয় আমার চৌহালি নাম্বার থ্রি মিডেলে কোনো একটা নাম দিলাম এক্স ওয়াই জেড দিয়ে আমি যখন সেভ করব তখন এটা সেভ হয়ে গেল কিন্তু আমরা এখানে হয়তো দেখতে পাচ্ছি না আমরা যদি অ্যাট্রিবিউটগুলোকে যদি আমরা শো করতে চাই তাহলে আমরা আবার ডাবল ক্লিক করে লেভেলস যাব এখন পর্যন্ত এটা নো লেভেল দেওয়া আছে আমি যদি সিঙ্গেল লেভেল অ্যালাউ করি তাহলে একটা লেভেল আমি দিতে পারি আইডি যদি আইডি দিই তাহলে আইডিগুলো দেখাবে আর আমি যদি আইডির পরিবর্তে আরেকটা ফিল্ড যে আমি মাত্র ক্রিয়েট করলাম নেম এটা যদি দেই তাহলে সে নামগুলো দেখাবে সিমিলারলি আমরা আইল্যান্ডগুলোতে যদি আমরা নাম দিতে চাই তাহলে আমি আবার ওপেন অ্যাট্রিবিউট টেবিল করব যেমন এখানে নাই তো আমি এখানে তো আমি যদি চাই যে এর অ্যাট্রিবিউট একটা ফিল্ড তৈরি করতে তাহলে আমরা নাম দিলাম টেক্সট দিলাম এবং টেক্সটের স্ট্রিং আমি যা লেন এক্সপেক্ট করি যদি টেন দিতে পারি টোয়েন্টি দিতে পারি এখন এখানে আমি নাম দিলাম যে এটা একটা নাম এক্স এটা একটা নাম ওয়াই যদি আমি সেভ করি তাহলে আমার অ্যাট্রিবিউট টেবিলটা তৈরি হয়ে গেল এবং চাইলে আমি এটাকেও আমি লেভেল যেমন এই মুহূর্তে কোনো লেভেল নাই সে আমি সিঙ্গেল লেভেল দিয়ে আমি এর নেমটা যদি আমি শো করি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এর অ্যাট্রিবিউটগুলো শো করবে এভাবে আমরা যত খুশি অ্যাট্রিবিউট আমরা এখানে অ্যাড করতে পারি অ্যাট্রিবিউট হিসেবে যদি আমি এই নেইম ফিল্ড বা তার অন্য কোনো ডাটা যদি আমি দেই তাহলে ঠিক আছে যদি আমি চাই যে না তার জিওমেট্রিক যে প্রপার্টিস যেমন তার লেং তার এরিয়া সেগুলো যদি আমরা এক্সট্রাক্ট করতে চাই ফর এক্সাম্পল যে এই আইল্যান্ডের এরিয়াগুলো কত তাহলে আমি যদি আবার আমরা অ্যাট্রিবিউটে যাই যে আমরা একটা নতুন ফিল্ড তৈরি করি এবার আমি ফিল্ডটার নাম দিলাম এরিয়া এবং এটা আমার এরিয়া যেহেতু একটা ডেসিমাল ভ্যালু হতে পারে আমি ডেসিমাল সিলেক্ট করলাম ডেসিমালের লেংথ আমি দিলাম টোয়েন্টি এবং তার প্রিসিশন আমি দিলাম টু থ্রি যা দেই নর্মালি আমরা দশমিকের উপর দুই ডিজিট রাখতে চাই দিলাম তাহলে আমার এখানে এরিয়া হয়ে গেল কিন্তু এরিয়াটা আমি এখনও পাচ্ছি না আমি চাচ্ছি অরিজিনাল এরিয়া কত সেটা আমি চাইতে সেটা পেতে হলে আমার যেটা করতে হবে যে এখানে আমরা এরিয়া ফিল্ডটা সিলেক্ট করে এরিয়া ইকুয়াল টু এখানে আমরা 
কিছু দিতে পারি দিলে যাতে সে এরিয়াটা ক্যালকুলেট করে নেয় সেটা পাওয়ার জন্য আমরা এই যে ফাংশন এডিটার আছে এটা যদি ক্লিক করি ফাংশন এডিটারের মধ্যে আমরা অনেক কিছু অপারেটার আছে যেমন তার মধ্যে আমাদের যেটা লাগবে এখানে জিওমেট্রি জিওমেট্রির মধ্যে যে ইকুয়াল টু এম পার্সেন্ট এরিয়া এই এই এরিয়াটা যদি আমরা দেই তার মানে এটা মানে হচ্ছে যে সে এরিয়াটা সে কত স্কোয়ার মিটার সেটা সে ক্যালকুলেট করে আমাকে দিবে আমরা যদি বলি যে তাহলে এইটা আমার এই ফিল্ড ইকুয়াল টু এরিয়া এখন যদি আমি আপডেট অল দেই তাহলে আমি এরিয়াটা স্কোয়ার মিটারে পেয়ে গেলাম এই এরিয়াটাকে যদি আমি স্কোয়ার মিটার না দেখতে চাই যদি আমি ফ্যাক্টরে দেখতে চাই তাহলে আমি ধরলাম দশ হাজার দিয়ে ভাগ করে নিলাম তো দশ হাজার যেহেতু অনেক বড় নাম্বার আমি যদি ভাগ করে নিই এবং আপডেট অল দিই তাহলে আমি এর এরিয়াটা পেয়ে গেলাম সেভ করলাম এখন আমি যদি এরিয়াটাকে যদি আমি দেখতে চাই তাহলে আমি এই লেভেলের মধ্যে লেভেলের মধ্যে এরিয়াটা আমি সিলেক্ট করে দিলাম ওকে ওকে তাহলে সে এই যে এরিয়াটা পেয়ে গেলাম এভাবে যদি আমরা লেংথ পেতে চাই ধরলাম এর আমরা লেংথ চাই তাহলে এর কোনো ফিল্ড নাই আমি প্রথমে একটা ফিল্ড ক্রিয়েট করি যে লেংথ এবং লেংথ আমি একটা ডেসিমাল দিলাম এবং এখানে আমি প্রেসিশন চার্ট দিলাম যা দেখানোর জন্য যে প্রেসিশন বাড়লে কত কি হয় সো আমরা সিলেক্ট করলাম যে লেংথ ফিল্ড ইকুয়াল টু এগুলো আমরা মুছে দেই ইকুয়াল টু আমি আবার এক্সপ্রেশন ডায়ালগে যে জিওমেট্রিতে যে এখানে এরিয়া আছে এখন আমি যাব লেংথ যে লেংথ যেটা ডলার সাইন দেওয়া লেংথ ওকে দিলে ওকে দিলে এটা চলে আসবে আপডেট অল দিলে এই যে আমি লেংথটা পেয়ে গেলাম এটা আমার মিটারে আসবে যদি আমি চাই যে এটাকে কিলোমিটারে দিতে তাহলে দিয়ে আমি আপডেট অল দিলে ফর্টি নাইন কিলোমিটার সেটা হচ্ছে আমার লেংথ তো আমরা যদি লেংথটা দেখতে চাই তাহলে আমরা আবার সিম্বোলজি লেভেলস যে সিঙ্গেল লেভেলস এবং তার লেংথ অ্যাপ্লাই দিলে আমরা তার লেংথটা এই যে এখানে চলে আসলো সো আমরা আজকের এই লেকচারটা আমি যা দেখলাম যে কিভাবে আমার যে কোনো রাস্টার ইমেজ লোড করা যায় এবং লোড করার পরে তার লাইন ফিচার্স পয়েন্ট ফিচার্স এবং পলিগন ফিচার্স আইডেন্টিফাই করা যায় এবং ডিজিটাইজ করা যায় এবং করার পরে তার যদি জিওমেট্রিক ভ্যালু লেংথ লাইনের জন্য লেংথ এবং পলিগনের জন্য এরিয়া সেটা কীভাবে আমরা ক্যালকুলেট করতে পারি জিআইএসের মাধ্যমে সেটা আমরা দেখলাম সকলকে ধন্যবাদ